tunaendelea na kitu nguvu kutoka ndani idara ya ATC Production. Yes sir. Imani kampuni ya Real Deal inashirikiana na W eh, T Film. Imani kitu hicho kinaanza tuko ndani ya jukwaa. Kuna vijana wili ambao wanafanya mazoezi ya kufa mtu hapa na wanaonyeshana umwamba nani zaidi. Hehehe he, he. atari. Hii ni mfano wa kilio tu ya pili na kitu naipata ndani eh, ya Dar es Salaam pale mitali koma na Agri bila kusahau Zanzibari baada ya midi ya Kisonge na kwa ndugu yangu kweli Malik anapatikana ndani ya migombani ya Zanzibar na Ali Bongi anapatikana ndani ya mwana kule kwa njia kuu ya kule Kenya Rugusu. Naendelea kusababisha kama kawaida Um, Taalamu wetu Mr. Ustaz Mr. Ustaz yanapatikana Tumonde Mshiri Shilini anaendelea kusababisha kama kawaida eh Ewana huyu mkubwa alimpiga mwenzake lakini mwenzake anaonekana ni sugu akubali ni lazima apambane amalizane naye lakini kila kinyanyuka imo anayo na mwisho siku mwalimu alisema Now we know who's stronger Sasa tunafahamu nani mwenye nguvu sasa tumefahamu nani mwenye nguvu. Ebana tuko katika mji mmoja wapo nchini Marekani na hizi zilikuwa ni hoteli. Nilizungumzia kule ambako watu wanakwendaga kufanya mambo yao ya kiutuzima. Hama bwana umejificha choni muda wote. Kana msikilizia mtu ambaye wamekuja kumfuatilia. Yes, wanamvizili wamfanyie kitu. Alafu ni wale vijana wawili ambao walikuwa katika chuo cha mafunzo tokea wangali wadogo wako vizuri. Sasa wamekaa mchoni muda wote na walijuaanza kabisa kwamba wa mabwana wamebooking chumba hiki hapa. Bwana ndio wanakuja hao. Na aliingia ni Bounza. <laughs> Kama Michael J White vile. Bounza iko vizuri, anataka kula mambo yake. Cheki mambo hapa. Anasema unajua nini? Nimemiss hiyo kitu vibaya sana. Anasema na mimi mwenyewe nimekumiss na wewe pia. Kwa hiyo watu ambao wanafahamiana kitambo na leo wamekuja kupeana mambo tena kwa mara nyingine. Sasa binti anasema amekuja na pingu mpya leo, anataka kumfunga. Wakati ule wazee wa kanzi wameshakamata mashine kumtokezea huyu mwana kumuonyesha sasa ubabe. Kwa tuchungulie kwanza tuangalie mambo ama tumvamie tufanye kazi. <laughs> Ah, wiki jana wiki china amependa sana hiki kitu anaiona hapa. Inayoendelea. Baba mshikaji uko vizuri huyu. Mama naye ana vituko. Wanaendelea kuchungulia wakiwa choni. Ah, huyu mmoja akupenda sana kuchungulia. <laughs> eh. Ah. Bwana, vamia basi. Hamna nao masubiri kwanza subiri kwanza tuone uhondo. Tuvamie. Wakavamia. <laughs> Tulia wakampiga rungu za kichwa. Wakasema kuna chochote hapa. Tulia ni kama mlivyo. No move. My brother said don't fucking move. Ndugu zangu wamepata matatizo kwa sababu yenu. Wewe ndio umesababisha ndugu yangu mpaka wameenda jela. Kuna leki mmenumiza nyoo jinga mmenumiza ujue. Get dressed. Mama uvae na utimke. What about my money? Pesa yangu je namdai huyu jamaa? Fuck that. I Utapata baadaye unaambia wewe usinzingue. Funga mdomo vango zako sepa. This is fucking nye. Mwezi mkanizungue hivi. Yaani mimi nikosa hela yangu na kati jana nimeshaanza kufanya kazi. Fuck John. I say, John, mbona nizungue simu twangu? We do. Sasa sema mwenyewe ni nani ambaye ameweza kwanza kuiba mzigo wetu? Na kina nani ameweza kupelekea vijana wetu kufungwa? Wamekamatwa na mapolisi. Nani kawauza? I had something to do with that. No. Ana sema nyinyi mnafikiri kwamba mimi naweza nikafanya hivyo? Haiwezekani bwana. Bruno's family does. Lakini kumbuka Bruno families wao ni watu safi. Na mimi nimetoka katika familia. Boys have a real respect. Asa siku zote Bruno, yeye ni mtu mwenye heshima kubwa sana kwenu. Kudaliki zenu nyinyi mnajua nyinyi mnanizingua hapa. Watch your bigs. Angalia sana bigs. Angalia ujue. Family so dysfunction. Wanafahamu fika kutoka nani ya kundi la Bruno kuna mfuasi ambaye si mtu mzuri amewauza. Ni makundi mawili tofauti. Hawa vijana wamekuja kumkamata huyu bwana kundi lao ni lingine na huyu ambaye ni mtu mweusi kundi lake linaongozwa na jamaa mmoja anaitwa Bruno. Sasa wana wasiwasi kundi pinzani limeleta matatizo limeweza kupelekea mpaka wenzao kukamatwa na dawa za kulivya ambazo wanaziuza kupotea. Sasa wanasema sema nani msaliti? Nani aliyetoa hizo ripoti? Mdada katoka ndani na bunduki anataka pesa yake. Alisanyoa puzi wekeni sela zenu chini 
Nataka mzigo wangu mimi siwezi kuondoka bila fedha hapo. Wajinga nyie. Siwezi kufanya kazi za bure bure. Mimi sio mtu wa kanisa la. Samani mpenzi. Weka silaha kwa chini sitaki mazoea. Haya tulia mpenzi wangu. Naomba pochi yako. Kuna liki zako naomba pochi yako nichukue pesa yangu mimi usinzoe. Woo! Hakika malaya ulaya. Anadai pochi zote za mabwana. Thank you. No. Santeni. Na we rudi nyuma, rudi nyuma, rudi nyuma. Yeah. Nitakutwanga sasa kichwa na rudi nyuma. Nitakutwanga sitaki mazoea mimi. Anasema asanteni sana kwanza bunduki nzuri mapochi mazuri Sia <laughs> Sia tutaonana Yaani mmekuja na ubabe mmenyamazishwa na mtoto wa kike <laughs> Maybe we <laughs> <laughs> Walijisahau baba umekuja kufanya kazi gani? Na jamaa kawachekesha kimaksudi anawalia timing. Anawalia timing, anawalia timing, anawalia timing. Koda ringi chiki mizuka hiyo baba. Mm. Kubijiwe. Kill your dad to appeal. Kuda leki ujamaa napiga kama mzimu wa shi Sinzingua mnajua Yemu nakuja kuzingua watu wa Bruno Sisi no ma'am Sinzingua ujue Watu wa Bruno aka ni no ma Unataka nyingine Sia Johnny unataka ni kue Na wii mwingine mchina na nyuka Hoi na epia wana mchangia hawa vijana ni kama ndugu mapigwa yote na funana wale na iwezikani wapigwa na mtu mmoja wanalia mshadude wame mzibiti hei wana jama gumu hili kama jiwe chiki livo koma sasa sikiliza tuambie kila macho seti nataka tufamu tuambie mnataka kufamu siyo nenda kama mbeba bak Kuda na kizaki mbako Kuda na tata taki Sasa Bruno Kwa ni ume muo uja Nani Lee kwa ni ume muo uja ma Ikifamika kwa masisi tu memuwa mtu wa Bruno inishida Na mbewa Bruno mwenye buwege tu Matusi ya memuuzi huwe mchina ambaye ni Lee Kamtuanga ni sasa ya kicho ole mniga Kwa memuwa Kwa memuwa mtu wangu Ewana tuko katika jiji mwujo wapo bando sijalijua ni jiji gani katika jiji ya marekani Kama wanavo cheki usiku baba ketazi na waka zina mere meta Sija wambia kwa mba nyinyi mnanguvu kwa kesi kikubwa Tokia ni mianza kufunza vijana wangu hapa Sija wiku pata vijana wanyi nguvu kama nyinyi Na siku zote ni kwa nataka ni wambie Lakini siku taka ni wambie kwa sababu Ningeweza kuwapa sifa ambazo zingiwa levia mgenda kuleta matatizo kunyua Sasa ni kweli sasa leo hii mgenda kuleta matatizo huko Na mna kuja nyumbani Mna kuja kunyeleza mmesha mzingua mtu wa Bruno Lakini kijana wa kichina nasema watu wa Bruno ndo wameza kuzingua wao Fanya kila macho minasema siku zote Sasa mna fanya tofoti ili wenye Kwa nini mewa mtu wa Bruno Hebu angalia sasa FBI wameshanza kukamata vijana wangu Mada ya kulevi yote meenda Sasa iwapo kama mini kifa Inakuwaje Alesema kama uwe kifa mze Watu tamfato ole ambaya naishimika 
sasa nani wewe wewe ndio utafuatwa nikuulize wewe ndio utafuatwa sikiliza hiyo heshima ambayo unasema wewe huna siku nakufa hapa nyinyi mtakuwa mmepanganyika mzali chukia sana kwa kuuawa kijana wa Bruno haikupaswa hiyo hivyo kwa sababu wanajua tayari wameshaliamsha dude la Bruno formally made John my successor alisema sasa naamua kumchagua John kwamba ye ndio mrithi wa kila kitu kwa nini mzee respect kwa sababu yeye anaheshima lakini kumbuka mimi ndio nimetengeneza biashara anasema ndio hivyo sasa nimeshamchagua mwenzako anasema ana lolote kweli mimi siwezi kufuata amri yake kwanza hawezi kupigana zaidi yangu mimi hana nguvu zaidi yangu mimi mwoga amna shida kama ndio mnamrithisha acha mimi niende Asa siku zote ndivyo alivyo shenzi wewe anaharibu mambo mimi siwezi kumpa urithi wangu asimamie wewe ndio utasimamia bwana wewe ndio utasimamia kwa sababu yeye ndio kila siku anachafua kila kitu hapa ana heshima good balance sasa alimwambia unahitaji kufanya good balance I'm relying on you, John. Sasa kila kitu nakuwekea wewe. Kila kitu wewe ndio utachukua. Jaribu kumwangalia leo vizuri. Kuwa karibu naye. Sasa so, mimi mdaote nakufa. La sivyo kila ambacho tumekitengeneza hapa kitapotea. Dogo hana heshima huyu katika majukumu yake ya kazi. Hata kidogo. Make Sasa fanya kitu babako nisifike. Hakikisha unarejesha kila kitu ambacho kimeporwa. Bakari. Ah, nenda zako. Baba anamwachia urithi na anamwambia kijana yake nini afanye. Awajibike ipasavyo, awashe moto. Ah. Washe moto kuli kweli na asiache. Washe moto. Eh bwana yule mniga huyu hapa ameshawaa na polisi wamefika kwa ajili ya kuangalia ile tukio. Oh, detective Stan. Unaweza kutuachia muda kidogo daktari. Daktari bidi aondoke detective Stan alikuja kufuatilia mambo. Mm, vipi hali yako lakini anasema hali sio mbaya. Mm, kuna mtu amewaa bwana hapa. Hatuwezi kujua ni akina nani anaweza kusababisha mauaji. No forced entry, no shell casings, no bullet holes. Wanajaribu kuangalia hakuna risasi ama ganda ambalo limeachwa. Hawa jamaa wamefanya akili hali ya juu kusababisha matatizo kama haya na uenda wamekimbia. Yeah. Lakini vijana hawa ndio ambao wameonekana kuingia katika hiyo hoteli kabla huyu bwana kuingia katika hoteli. Yeah. Hawa ndio ambao wamesababisha yote. Kwa hiyo inabidi wanaswe. Madetective wawili wanakuja gundua katika kamera za CCTV katika huu mjengo. Kuna vijana wawili wameonekana. Kwa hiyo wenda hawa vijana ndio wameweza kupelekea kifo kwa huyu mniga. Lakini hawa vijana sasa kwa upande wao kwa mada nyingine tena wanakamata kijana mwingine wa Bruno. Exactly what a fucking rat would say. Sasa tunataka tujue ni nani ambaye ni ngurue na panya katika ile eneo letu. Wanataka kujua ni nani panya ambaye anatoa sidi zao. Na mpaka vijana wengine wamekamatwa na mada ya kulevia na wengine mada ya kulevia yameibiwa. Kwa hiyo huyu ni kijana wa Bruno mwingine tena wanamtesa. Jamaa anapiga kwanza mahesabu ya mazoezi anatakwenda kumpasua. Anapiga wazizi kwanza kabla hajana kumpasua yule bwana mdogo, anapaswa aseme. Piga patching bag kwanza. Hebu njoo kwanza. Uacha hasira mtu wangu. Unajua nini? You know, you fika kwamba huyu jamaa anashindwa kusema. Joni, unataka mimi nifanye nini? Tumeshamuuliza mara kadhaa ameshindwa kusema. Sasa lazima nimfundishe adabu. Nafikiri kuna kazi nyingine tena. Sure. Hii ndio njia pekee ambayo anaweza kusema ukweli. And you know that. And you know what? We all know the rules. Unafahamu kwamba tuna sheria katika SM yetu. For any circumstances. Tunachotaka ni kwamba tumfahamu ni panya gani ambaye anatoa siri zetu. Lazima watu wa Bruno watakao mipandikiza mtu katika ile eneo letu. Kwa hiyo lazima aseme huyu jamaa. Why the fuck would I do this? Alisema kwa nini jamani mnanifanyia hivi? Sio mimi. John, kwa nini jamani mnaniua? Tell the rat or he knows who the rat. John, labda wewe ndio anakufahamu wewe ndio mhusika mwenyewe. Funga mdomo wako Ricky. Nimesemaje mimi sijapenda jua hili. Oya tuna matatizo. Tuna matatizo ndugu yangu. <laughs> Bruno amesikia kijana yake mwingine amewaa na mwingine ameshikiliwa na anaamua kuwafata huko huko. Ameamua kuwaingilia hawa vijana wa Oldie. Wanamuita Oldman. 
fucking cock sucking. Alisema you are fucking cock sucking. Shit. By starting piece of shit. Matusi ya maana kulikweli anasema nyi mapanya Yani kweli mna nikamatia vijana wangu mna waua Alisema ye Kwa sabu wewe na vijana wako mna fanya mabaya kwa pande wetu Ah ok Alafu wewe Alafu wewe mjinga mjinga wewe kichina Niki wanga nina wewe pia mwingine mjinga mjinga wewe Mtashindo kunijibu maswala mbana maulizu Cha kwanza mmesha ni uzi Cha pili mmesha ni haribia Nitawa fika wote Yo man Nataka nizungumze kwanza na mzee wenu sasa hivi hapo. Mzee hataki kuona na wewe. What my brother means to say is. Ameamanisha hivyo ndugu yangu. Kwa hiyo kama unataka kudili dili na sisi, mzee wetu ni ngumu kuona naye. <laughs> Johnny, Johnny, Johnny. John. John. Go fuck yourself. Johnny. Fuck you. Kajina nini mwenyewe? Punch ya ngufu kuna neki Punch ya mba imekwa nyaya Imekwa Imekwa knuckles Kapewa Unakuja kutitemea mikwara hapa Kwenye kampuni yetu Nima ni kwetu Unatema mkwara Saba Na neki Are you gonna fuck yourself? Yari ume nipigia Hea Ukileta ujinga na kumwaga ubongo pia Waambia jamaza kwe kisara chini Awezi ukaja nyumba ni kwetu Ukatitemea mikwara ya kijinga jinga Hapa ya kitoto toto Hata kama ukiwa nani Asama mna noma Miliam Shadude Miliam Shadude Si mnataka vrugu Vrugu mtepata Alesema lakini unipaso uwe naishima Uje na adabu hapa Utuulize Timkazako Alipaso haje Kishiki adabu Alesema motherfucker coxsuckers Dadeki zenu nyinyi nitawasiulikia Motherfucker coxsuckers Tusema zito sana Siti tafisiri Bale nasema pumbavu zenu nyinyi Lazima nitawashulikia Huyu anaito Johnny Bale ya kutoka tikele kampuni yao Anaudi magetoni Anasema nilitarijia utanipigia simu Lakini ukupigia simu Johnny anasema ilikuwa ni siku ngumu sana Anasema ni kweli Siku ngumu kwa sababu baazi ya vijanayinu mmeshikwa Na madawa kulevia mingine ya meenda Uleza kuna ambia ni vipi Yama anasema sijui Sijiu ni nani ambaye metuza Alesema na mindo na mtafuta nezi kujua ni panya gani Ambaye na wawuza Una la kuzungumza lote Anasema nothing with you Sina la kuzungumza lote juu yako Alesema sawa lakini ujitazame sana Sama mna noma Johnny anenda Na ule ambaye zungumza nae ni askari polisi Ambaye uwa na kula njama na mabwana Anawapa pole kwa kila matu kimetokea Lakini kwa nino alishindu wata kumfamisha chote Kinachoendele siku ya leo Johnny alimkataza Ricky pale mwanzo wa sisemi chuchote Ricky ambao likuwa memshika Ambao likuwa nataka kusema Stuart likuwa nataka kusema nini Lakini kama vila likuwa nataka kumtaja Ya kwamba Johnny wenda yende opanya mwenyewe Anaeleta matatizo katika timu yao Johnny huyo hapa Mezungu kuyake ni mengine tofauti na hile Ambao likuwa nifanya nili kampuni yake Bada kutoka kwenye kampuni ya Oldman Yule Oldman imanake ni mtumzima Kwa bada kutoka kwa mtumzima Anakuja katika mezungu kuyake ya kawaida Hamekuja huku kuna dada mmoja ya mekuja kumfatilea katika nyumba mazo hizu Udada na cheza mechezo ya drama Mziki kama huu ni mziki naependwa sana katika theater Minta na pige tizi la kufa mtu Yes Minta na simamia ukucha ya mwana Kuloe Unatezu gani? Anasema mna shida mama Inonekana wako na mawazo Hebu jumuika na wenzako sasa Mchezo mchezo Wow Ready kwa tari Aya Anzeni mazwezi nataka msimamia ukucha Johnny ni mwanamiki ya naempenda sana yule Johnny na mtazama mdaote Bada kumaliza mazungumzo Anakuja Wenzake wanasewa Anakuja kuleta soo uyo
Lakini Joni haja kuja kuleta solo lote zaidi ya kuja kuzungumza na mpenzi wake. Joni anasema anataka sana kufanya mazoezi haya. Ametokea kupenda sana kuona kila ambacho binti anachokifanya. Na yeye pia anataka kupiga tizi. Asi demo akamweka sawa ili kwanza kumwambia tu za kwanza za kufanya mazoezi. Ni mpenzi wake. Alright. Asa okay. Basque. Hii inaitwa Albacus. Arabesque. Arabacus. Wondo mchezo wa kwanza ambao unapaswa kuanza. Alafu unafanya hivi. Arabesque. Alafu unakuja kumalizia Albacus tena. Come on, you're getting. Come on, sasa kufanya mazoezi. Ready? Uko tayari? Hatua ya kwanza. Hatua ya pili. Hatua ya tatu Albacus. Hatua ya kwanza. Lakini unataka ujieke balance. Yaani balance ni kwamba usiumbe. Mm, labda uvue hivyo viatu vyako. Uvue viatu vyako ili hata uweze kuweka ukucha. Jamaa kavua viatu. Anapenda sana mazoezi. Sasa utasema hivi. Eh, weke mabega hivi. Shingo weke hivi juu. Yes, usimame. Yaani wanasema mstatiri. Hiyo inaitwa albacus. Umefanya vizuri. Umefanya vizuri lakini pindi utakapocheza nafikiri utapendeza zaidi. Jamaa anapenda michezo hii hapa. Ha, sio michezo ya albacus. Hii inaitwa southpaw. Hii inaitwa tricky. Watch out for this. Yes. <laughs> southpaw. Wakati ule Johnny yupo katika nyumba ya mazoezi, yule mchina ya yeah, anakuja pande hizi kutengeneza fedha nyingine. Ya yeah, amekuja katika mchezo wanaitwa a street fighter. China anapenda sana kupigana yani over bala. Sasa anakuja kuonyesha watu. Mara nyingi huwa anakuja majira jioni kuja kupambana. Eh, na wakati ule ndugu yake John anakwenda kupoteza muda kwa mapenzi ambayo alikuwa nayo juu ya demo yake. Lakini yeye mtaalamu anakwenda kupoteza muda na mzungumzia Lee yule mchina. Eh, yeah, yuko mamba mmoja katika tauligo hapo anataka kwenda kumuonyesha. Don't fuck around with this guy. Jamaa alimwambia angalia usije kuzingua basi. Nipigie huyo jamaa. Usizingue, nataka unipigie huyo mtu. Patamu hapo. Hatari. <laughs> Patamu hapo. Ananulia mtu baba. Kapigwa yeye na mwenzake alishamwambia usizingue ujue nipigie huyo jamaa sababu leo tuna fedha nyingi hapa tunaitengeneza. Ile kuangalia mambo haya. Ah ndivyo ilivyokuwa. Ah sasa jamaa mgumu kama nini? Hakuna cha ugumu wala nini nimeshamlanisha. Sasa Anasema siku huo leo anataka kupiga hatua kumsogea kumsogelea mtaalamu Bruno. Bruno huyo hapa baada ya kupigwa punch ya maana na yule mwana mdogo Lee. Na yeye pia anasema hakuna cha kuamini hawa vijana tena. Hakisha kwamba vijana wao wanauawa. Kwa anataka kutuma kijana wake kisha kwamba wanauawa wa China. Anasema mbona jinsi nilivyopigwa? Na nyenye mlikuwa pale pale kuna dikizi zenu nyenye. Nimeshakwambieni mtafuteni wewe jamaa. Menelewa? Mm, eti unasema unataka kujifunza kuhusu biashara. Nitafutie kwanza huyu niulie da deki zako wewe. Why am I explaining myself to you Angelo? This is unacceptable. Anasema ni kwambie kitu Angelo. Hichi sio kitu cha kawaida ujue. Fuck Lee so I can poke his eye out. Huyu jamaa cheke level nitoa jicho. Tulia bwana. Tulia chini Angelo tuzungumze. <coughs> Mtu mzima anakuja kukutana na Bruno. <coughs> It's not easy. Anasema najua kwamba jambo zito. Ah vijana bwana ni mwakuza. Ni watukutu. 
na niwabishi kweli kweli lakini Bruno wewe ni kama watoto wako wale sawa old enough to stop fucking around so much sasa wamezidi kunichokoza wamezidi kunifatafata sawa sasa wamezidi kutufatafata kwa sababu wao ni vijana ukiwazingua wanakuzingua mara mbili sawa lakini to stay strong tuwe pamoja lakini vijana hawana heshima nikwambie nini angelo hawana heshima wao wanataka amani no angelo no lakini wale vijana wataki na mimi nasemaje siwezi kuweka amani na wale vijana no angelo no unajua mimi nishakuwa mtu mzima ah vijana ndio wataza kuja kuongoza baadaye timu yangu nataka uwepo urafiki kati yangu mimi na wewe na vijana wewe hivyo because of them you have nataka nikwambie kijana wangu mmoja amekufa kwa sababu yao i have no product to move na mimi sina tena mzigo wote ni kwa sababu yao lakini wewe unafikiri eti mimi na vijana wangu ambao wanakuuza wewe kwamba eti vijana wako wameshikwa kwa sababu yangu mimi it's a good look on you that the age lakini umependeza sana <laughs> na jinsi uliweza kuweka hiyo bandage ah mzee unafikiri kwamba ni utani si ndio unafikiri ni utani sawa <laughs> <laughs> Hey, kitu kimoja nataka nikueleze mtu wangu. Once tamed. Nataka nikwambie kitu kimoja. <coughs> Tuwe makini sana, tusije tukagombana. No. No. Mimi nasemaje? Haiwezekani. 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 I'll see you. I'm I iwezekani. Boss product. Anasema hawezi kuweka amani na wale vijana. Japokuwa mzee anasema tuweke amani. Anasema sawa mzee. Mimi na yeye amani lakini hawa vijana hawataki amani. Da, mzee anatapika damu. Mzee anakoa damu. Kansa imeshamkamata kwa kiasi kikubwa, ipo katika stage kubwa na muda wote anaweza kupoteza maisha. Alisema sasa hivi familia yangu itaongozwa na John. Can he handle this? Are you trying to tell me that he can handle all of this? Sasa unataka kuniambia John anaweza kwendo kila kitu? Hapana. John si wa kumwamini na hawezi kwendo kila kitu. Haiwezi. John, haiwezi kani? No, 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 mzee Angelo. No, no, no. Anasema familia hii inaachwa katika mikono ya John. Yeye anakaribia kufa kwa sababu ya matatizo aliyokuwa nayo. You gonna cancel. Would you get off that fucking thing? It's time to go. Alisema beba kila kitu chetu tuondoke. Ni muda kwenda. Nani wewe? Acha kuzingua wazi. Amekasirika kuli kweli mzee mkubwa. Anataka kumuonyesha John pamoja na mwanzake kwa kile ambacho wameweza kumwabisha mbele ya vijana wake. Wamemwaibisha kuli kweli. Hapa li. Li yuko hotelini yametulia. na mtu anavuta kiti pembeni yake. Ni yule aliyempiga panchi ya nguvu Bruno. Hey Bruno. Mambo Bruno. Vipi jicho lako? Hivi na sababu ya kukutwanga na niko na uwezo wa kutwanga muda sio mrefu. Angalieni nyie msizingue. Tuko na sera za kufa mtu hapa. Nyie msije mkafikiri kwamba watu wamekuja kunywa soda hapa. Tunamlinda huyo jamaa vibaya. <laughs> I've got nothing to discuss with you. You rat prick fuck. Anasema sina la kuzungumza naye japokuwa ameniita. Wewe ni bwege tu. Nitazungumza na ndugu yako John. Na nimesikia kwamba yeye ndo kapewa mali zote. Wewe ni mbwa tu. A little bird told me. Eh, anasema nani kakwambia hivyo? Anasema nimeshaambiwa sasa. Fucking head off. Sina uwezo wa kuzungumza na wewe. Nitazungumza na na ndugu yako John. Yeye ndo kakabiziwa mikoba yote. Wewe bwege tu. Aliambiwa maneno haya likasirika kuli kweli alikasirika kwa nini analitoa zarau kwa sababu Johnny amechukua mikoba. Johnny wakati huu yuko na mpenzi wake. Naenda magetoni. I think you broke my finger. Hmm? Nafikiri umeshanivunja kidole ujue. Haya mazoezi yenu magumu kweli kweli. Alafu wewe nani kakufunza? Mbona kama unajua kupiga sana? Anasema amna. Naona tu kupitia video. Lakini sikiliza. Lakini kwa nini siku hizi utaki kuacha ule ujinga wako? Nimekwambia acha ukasema umeacha na kule umeacha. Lakini siku hizi umerudia tena. Kwa nini? So, you tell me what's running through that big head of yours? 
Ah, ah hebu niambie ni kufanya nini kichwa chako. Unaona kichwa chako siku hizi kimekuwa kikubwa ni kutengeneza vipi nywele? Asa sikiliza mpenzi. Siku moja mimi nataka niache hili jambo ambalo nalifanya. Nimekuwa katika harakati za kupambana kimaisha kwa muda mrefu sana. Mtoto mimi nilikuwa ni omba lakini sasa hivi kidogo anajitegemea. Anataka baadaye yeah. aepuke kila kitu. Right. Look, I just need to figure out the right way to tell him, okay? Anasema ana mengi ambayo anataka kumweleza. Ana mengi ambayo yeye anataka kuyapanga na mpenzi wake. You promised me you're going to move on from this. Lakini nachokomba uniaid kwamba utaacha mambo ya hovyo. Tuweke mipango mingine ya kutengeneza maisha yetu. It's complicated. Lakini kwa mbele kitu. Maisha yanakuwa ni complicated. Sawa, unamchukulia yule mzee ni kama ametulea lakini ni kama baba. Siwezi kumwacha hivi hivi. Come on. Nimesha kuambia mara ngapi? Zaidi ya mara 100. Acha na yule mzee. Sasa nadhani utaki kufanya maamuzi. Basi nami nitafanya maamuzi yangu mwenye binafsi. Tunaona siku nyingine. Binti ya kutaka hata kukaa tena baada kuona huyu jamaa yake aelewi. Binti anachokitaka acha na yule mzee. Sasa na yeye ataacha na vipi na yule mzee na tayari ameshapewa mikoba. Muone jambo hili. Mapenzi yanaweza yakaua majukumu yako ya kazi yakatenganisha na hata na familia yako. Huyu jamaa sasa anapaswa kujitenga na familia yake ili atengeneze familia nyingine na huyu mwanamke. Ya bwana simu inaita. Simu inaita nadhani ilikuwa ni asubuhi na mapema. Kwa saa 12 na, na dakika 51 hivi. Oya nami. Ni mimi Ricky hapa. Asi, siju ni kuambiaje lakini naomba tuonane tuzungumze. Ricky nadhani ni yule ambaye alikuwa anapewa mateso. Nataka nikwambie kitu ndugu yangu. Mzee wako amekufa. Da, maskini ya Mungu. Yule mzee amepoteza maisha. Na hapa ilikuwa ni siku ya msiba. Sasa mikoma yote ilipaswa kuchukuliwa na Ricky na ni huyo Johnny. Sababu mzee tayari kashakufa, Johnny ndiye anepaswa kuchukua mikoba. He would have wanted to do that. Baba alisema kwamba hiyo cheni unapaswa kuwa nayo. Wewe ndio unatakiwa kuimiliki hiyo cheni. Still can't believe he's. Anasema siamini kama baba kweli amekwenda. No. Lakini uko sahihi. Baba yuko sahihi kuhusu mimi. Mimi ni mkorofi, nisiweza kutunza chochote. Na ni mtu ambaye niko simsikilizi kwa kila jambo ambalo anasema. Lakini kiu kweli kama asingekuwa huyu mzee, leo hii maisha yetu yangekuwa ni mabaya zaidi hapa. Still have you, brother. Lakini nashukuru kwamba niko na wewe na ndugu. Sawa? Yaani niko na wewe ni kama ndugu yangu. Yapokuwa huyu mzee ndo kaenda, yalikuwa kama baba yetu. Lakini sasa niko na wewe ndugu yangu nafikiri tutaweza kufanya mengi makubwa mazuri. Right? Nafahamu wewe ndio utatufanya sisi kuweza kutengeneza hii timu yetu vizuri, sawa? Right now, we just need to level. Asema cha kwanza tutulie. Tusilete vurugu kwa timu yote. Tumzike baba. Tutulie kama tulivyo. You are the boss. Hey, wewe ndio boss sasa. Si ndio? Tunaye. Eh, yeah, unachokizungumza ni sahihi. Wewe ndio boss. Amna noma. Kama vile na mwenjoy, eti tutulie. He, anatuliaje na kata nataka kuzimisha ile kunde lingine. Batamu hapu. Mafahari wa wili siku zote walikuwa natulizwa na mzee. Sasa kama mzee ayupo, nini kinachoendelea? Halimuachia ale majivu ya mzee, ya kaingia kwenye ndinga kasepa na timu yake. Tehali pananza kuwa na matabaka na makundi katika timu ya mzee. Oldman, Mr. Angelo, Oldman. Anakumbuka cheni hii ilikuwa ni ya kwake siku zote katika mkono wake. Na dogo alikuwa anamzingua. Baba alikuja. Alisema kwamba cheni ni ya kwake. Lakini dogo akasema ni ya kwake pia. Mwalimu akasema pandeni katika ulingu. Nione sasa atakayepambana atakayeshinda nani mwenye hiyo cheni na ndiye atakayeza kuchukua. Kwa hiyo Johnny anakumbuka na Lee anaendelea kukumbuka akiwa ndani ya gari kuna mahali kidogo anaenda kwa sasa. 
It's turning out to be quite the week. Naona kumetulia. Kumetulia kuli kweli. You have my condolences. Pole sana mtu wangu. Pole kwa yote ambayo yametokea. Have you given any more thought to our discussion? Hebu niambie ni maamuzi gani umeweza kuyafanya mpaka sasa hivi? Au umeenjoy kwa kuwa wewe ndio big box sasa hivi? Anasema it is not like that. Sija enjoy ama kufurahi nikiwa kama big boss. Sasa unatakiwa kufanya maamuzi magumu kwa sasa hivi. Sawa, usikae kwa muda mrefu, lazima ile timu ambayo imeweza kusababisha matatizo katika timu yenu ifanye jambo. Na lazima tu wafanye kitu. Huyu ni afande. Anajaribu kumshauri John kwamba asikae muda mrefu. Visasa lazima vilipwe kwa wote ambao walikuwa wanaonea choyo kundi lao na uenda kizuba anaweza kauawa. Choni anarudi nyumbani akiwa na majivu ya mzee wake. Hebu niambie kitu gani unachokifikiri kingine bwana mkubwa? Like, Unamaanisha nini? Kama kipi? Tubadilishe kazi tuendeshe taxi. Ay, lakini tayari wanaendesha taxi mtu wangu. Eh, kwa upande wako ni jambo zuri ama Johnny anajaribu kuuliza wenzake wabadilike, waache kabisa swala la uhalifu, wasiongeze, ani wasiongoze lile genge la ule mzee, wafanye biashara nyingine. Anajaribu kuuliza wenzake, lakini wenzake wakamjibu, "Labda waendeshe taxi, wao wanaendesha Uber." Baada ya kutoka mazikoni, lazima akapumzishe akili kwenye klabu ya hapo. Lee alijitokeza akasema, "Usiwe na wasiwasi, karibu katika klabu na nimekuandalia leo." watoto wazuri kwa ajili yako mambo hayo ulaya na hela na passport umeninyima visa watu wabaya sana <laughs> na bata jungu mimi kwa nini wananyima nisiende ulaya hela nazo passport nayo tiketi nimekata wananiambia eti wewe kwenda wewe kwenda eti wewe ni m- sio ni nani sio wanajua wenyewe kwamba eti sina hela nyingi sio vipi wananibania <laughs> pata jungu hewa kuna toto zimupia kabisa ndani ya huu mjengo leo ni fulu kusaza wametoka katika msiba wameenda kupiga kinywaji sasa Yes kuna kete nini wanapunguza mawazo za mzee Johnny Johnny amekunywa kunywa anashangaa dawa zinamlevia zaidi simu yake inaita ana wenge Sikizeni wambie kitu leo ni siku muhimu this is a special special day special welcome eh sasa leo ndugu yangu namkaribisha namkaribisha katika kundi akiwa kama bosi never be eh to the men could they never be to Johnny yes Leo namkaribisha akiwa kama kiongozi wetu mtu ambaye kupaswa kabisa kukamata ina nafasi lakini ameikamata yuko vizuri. Yasa. Yuko vizuri ndugu yetu John huyo. Hewane, na wasiwasi kinywaji ambacho kapewa John kilikuwa kina matatizo. Haiko vizuri, kinywaji kinamtia wengi. Alisema ngoja kwanza nikakojoe. Woo! 
anasema subiri kwanza nikakojoe sijisikii vizuri vizuri ngoja nikajisaidie Lia anatuma mtu akamtazame mwanzake sasa sijajua kwamba anaenda kufanya nini e, taratibu anapishana pishana na watu anaelekea ili aende akajisaidie anatafuta simu yake simu kaiona ameshakuwa na wasiwasi kwamba hapa hapa kwa salama sana nafikiri kuna mtu anamwamini anajaribu kumtafuta hewani alivoingia katika eh, chumba cha choo kuna mtu alikuwa ipo humo ndani anajaribu kujitapisha sababu kitu alichokunywa kilikuwa kimemletea madhara kwa kiasi kikubwa akijitapisha wenda anaweza kurudi katika yake ya kawaida Ndambiwa we Tuli sana Watu wa Johnny Walti Na wina alikuwa ni mtu wa Johnny Da Wamelewa ili kishenzi Hapa amibaki li Li ame kusudia kufanya ni mwana wanzake wote Walikuwa melewa vibaha mno kuliku wao Li nadhani kuna vitu vingina vifikiria Da Jamaa katapikia na huyo Atari Anampigia mpenzi wake na sasa mpenzi wake nafikiri alikuwa anatoka katika nyumba ya mazoezi. Hey Chloe. John. John. Uko wapi? I'm trying to reach you all day. Nimejaribu kupigia siku nzima. This... Anasema nilikuwa katika msiba. Lakini kwa sababu nilikuwa katika pari. Uko katika klabu gani? Mbona umelewa sana? No wait. Hebu niambie wapi ulipo? Ah. Binti ameshindwa kula naye vizuri akakata. Na siku zote anamkataza John. Aselekea katika klabu. Toba! Kuna majito yamejitokeza hapo hapo yanataka kumaliza. Nafikiri kuna watu wameandaliwa. Wako na visu wanataka kumaliza John. John japokuwa amelewa, amempora kisu jamaa. Patamwa, leo kusikiliza mchezo wapo. Kiliona. Toa ya pili ha. Sijafahamu wewe mtu katumwa na nani? Katumwa na mzee yule ambaye wanaogomvi naye Bruno ama kuna mtu ambaye alikuwa mhitaji huyo ya kiongozi katika kundi lao. Anataka kumfia Kaibu tuangalie mwisho wa siku ni nani ambaye ameweza kumtuma huyu bwana kufanya haya. Tamwapo. Woohoo! Shida 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 baba. Hatari. Maliza kazi kama hivi. Eh? Ah, nao pia wamekuja na visu hivi hivi. Akiwaangalia vizuri Bado ameshindwa kuelewa ametokea wapi. Ana kazi nyingine tena Johnny. Na hakuna mtu alikuja kumsaidia hususan timu yake. Oh. Nadhani kuna mtu mbaya alitaka alewe na hatimaye akose nafasi ya kupambana. Lakini Johnny Mtaalam ananulia watu wamemaliza na taratibu anatoka nje. Sasa anawahi katika ile timu. Na timu aliacha mezani ametoka sivi kidogo afadhali Oh kuna deki Kuna watu wamemwona ametoka ndani akiwa mzima nafikiri kwamba alikuwa anasubiria atoke akiwa amekufa Wanamfuatilia Lazima mzuie sende mali yote waamue Oyo Wanisita kumpiga anawasha sasa
ده هيعملوا كمان خدلك برونو مشينسي برونو مشينسي برونو انت كتوه هو انا منينو اكو انا زغمزا لي هبو تتمكي كوانسا تكمبي لي انا جريبو كومبي ندوغي اكي وكمبي فاستا لكن هو كوامبا كومي كمبيريا اكو انا ملانغو كتوكيا بيمي فونغوا سجما كتشكو بندوكي انا مانا يه بس دو كتوما لواتو kama nataka kumdhuru hapa yende katuma wale watu na ndio maana alimlewesha kamuliza unataka kufanya nini ndugu yangu apiga risasi ya kwanza kampa ndugu yake fuck sorry john alisema samani john alisema sikutaka kabisa ile litokee sikutaka litokee uwezo kuchukua nafasi ambayo kwa dakika zako mimi ndo na stahili kuichukua after everything i did he picked you Anasema nimefanya mengi makubwa katika kampuni wao ulikuwa umekaa tu kijinga jinga inakuwaje anakupa wewe nafasi Mimi ndio nimefanya kampuni imekuwa imekuwa hivi wewe ni mjinga mjinga tu na deki zako inakuwaje wewe umepewa nafasi yangu Nataka kumongeza nyingine kwa sababu tayari kashaona is dead hawezi kupona kwa risasi ambayo anaweza kumpiga Anachukua na chini yake ambayo siku zote alikuwa anasema ni yake lakini baba akampatia huyu Kichwa chini yake Baada ya kumfika alikuwa ni imani acheza tena kwa mzima Lazima nafasi ile ichukue yeye Patamu hapo Chuki binafsi wamekuwa pamoja lakini kapewa nafasi mwenzie kaona kwamba haiwezekani Kwa nini achukue nafasi Miss Pereira? Miss Pereira? Ndio. Detective Barsetti. Naitwa Detective Barsetti. Station. Nataka nizungumze nayo. Privately. Nataka nizungumze naye binafsi kidogo. Uh, warrant or something? Anasema je, una warrant ama una chochote? Anasema nataka nikuzungumzie mambo ya Johnny. Ni yule mpenzi wa Johnny. Akaelezwa Johnny yuko wapi kwa sasa? Na kwenda hospitalini ambako Johnny amelazwa. Good, you're awake. Hey, naona umeamka. Almost a day now. Ah, naona siku nzima walizirai. Ah, iko na pingu tena. Bullets missed all vital organs. Alisema najua nini? What? Bahati nzuri risasi imepiga sehemu ambako hujapata madhara sana. Hakuna eh, yani kiungo chochote ndani ya mwili ambacho kimedhurika. Hakuna figo ambayo imeguswa. Hakuna kiungo chochote ndani ya mwili ambacho ni cha hatari. Lakini polisi wanasema wanataka kuzungumza na wewe. Na ndio maana umekufunga pingu hapo. Can you give me a minute? Unaweza kanigia muda kidogo? Eh hey, sawa, lakini unaweza kufanya chochote kile. Amna shida? Nenda kupishe. So is he dead? Kwa hiyo amekufa. Anasema sijui. Lakini kwa hicho ambacho nimekuambia mpaka sasa hivi amepigwa risasi nyingi. Kuna watu ambao walikuwa nataka kumua kule hotelini. I need to know if you've spoken to John in the last 48 hours. Sasa, anataka kufanya kila anachokiweza kuhakikisha kwamba kama anaweza kumpata ndani ya masaa 48 amuhamishe katika nchi hii. There was a shooting last night at a nightclub. Jana usiku amepigwa risasi akiwa katika klabu na wauni ndio waliweza kumfanya hivyo. Haijulikani sababu za kupigwa kwake nini. Bado tumeshindwa kujua yuko wapi mpaka sasa. Jeza kuona maiti yake. Ndada anasema haiwezi ikaa kweli. Johnny sio muuaji. Nataka uelewe. Johnny kuna watu ambao walikuwa wamepigana nao. Na nadhani alikuwa amewaua baadhi yao. Sasa wao wameelibiza kisasi. Anasema hapana siamini. Siamini Johnny kama ni muuaji, ni mtu mwema tu. You don't remember your name. Ukumbuki jina lako. Hivi mnafikiri mimi ni mpuzi? Same shit. Come on buddy, give us something to work with here. Give us something to work. I told you everything already. Who this asshole? Hawa nafikiri ni polisi wamefika. Na wanajaribu kumuliza maswali, ye ni nani? Hawajamkuta na kitambulisho chochote. Lakini anashindwa kusema chochote anasema sielewi na hisi kizunguzungu. 
Ah sasa ame shida. Tutarudi. Kama ukikumbuka chochote. Anashindwa kujibu chochote anasema sikumbuki chochote. Kwa hiyo naomba mniache kama nilivyo. Then we'll let them try. Tuache kwanza wajaribu. Nataka tusafishe nyumba. Huyo jamaa baada ya kuweza kumfyeka ndugu yake kinachofuata ni kwamba anahitaji kwenda kumaliza Bruno. Baada ya kumfyeka Bruno maeneo yote ya kazi atafanya yeye. Lakini kuna simu hapo naipokea. Nitakupiga simu baadaye. Simu ni samaji. Bado ni mzima. Aliyemuua bado ni mzima. Da, beki. Anataka kumua Bruno. Anataka kumua na ule mwana mdogo bahati mbaya ndio hivi ni mzima. Ameingia katika ulingo akammaliza mtu sekunde tu. Baada ya kusikia bado ni mzima huyu mwana hospitalini. Sasa anafanyaje? Ni lazima atume timu ya kuua mtu. Timu hii hapa. Da, deki. Mambo Tena amekuja rafiki yake na Lee. Ah, kaona. Wanaomba rusa kuingia ndani. Na mama kaonyesha. Sasa anafanyaje? Anafungwaje pingu? Kashaona watu wa bwana mdogo kajifanya amekufa. Kajifanya yuko hoi bintabani. Anazuga? Alikuwa na imani kabisa wa jamaa wamekuja kumua. Sababu hii ni timu ya Lee. Amekuja na sindano za sumu. Wewe tulia. Tulia hii sindano utajipiga wewe mwenyewe. Patamu hapo. Gonjo anapambana akiwa amefungwa pingu mkono mmoja. Patamu hapo. Ah, huyu dada vipi? Anasikia haya lakini anazuka kwamba anaangalia mafaili. Naona kitu kama hicho. Nadhani kwamba mama akapewa mrungula ama kaambiwa atulie. Eh bwana, bahati nzuri pingu imekatika. Bonjo anafanya kazi. Wuhu! Endelea kushuhudia mwanzo mwisho babake. Ata! Wamekuja na sindano sindano zimewamaliza wenyewe. Joni mwanaume wa kweli amejikomboa. Yuko vizuri baba. Hehe. <laughs> Daktari anakuja kwenda kumwangalia mgonjwa wake. Akujua kile ambacho kinaendelea. So I was looking at your chart. Ah, nimekuja kuangalia, nimesikia kwamba kuna ndugu zako. Eh, oh shit. You said John would go down without a fight, but you didn't say he knows kung fu. Listen to me, You need to clean this up fast. Sio nataka nikwambie kitu. Lazima tukishe kwamba ujamaa tunamsafisha. We bwege! We wezi ukaniambia chochote. Sikiliza nataka kuonana na mimi, lakini nasemaje? We ni mjanja mjanja. Siwezi nikaonana nawe. Unaweza kuleta madhara bwana. Amekataa kuonana na sisi. Bwege mkubwa wewe. Kiu, wewe. Na wewe, kwanza wewe ni wote hawa. Wewe ni wote vijana wake. Alafu sasa na yeye mwenyewe tumtafute. Mzee sana tulia sina sisi vijana wake. Unasemaje sisi vijana wake na kazi sisi ni vijana wako? Sasa tumefanya makosa tumeshindwa kumuua. Lakini tupe nafasi nyingine tumuue. Wajinga sana yeye. Ameshindwa kufanya kazi yangu vizuri. Making way for joint venture. Jamu let that happen. Namzee hawezi kutokea tena mzee. Boy body is cold. You might have fucked up. Cha kwanza nataka nimalize John. Yeye ameshindwa kumuua John. Cha ili nataka nimalize huyu mwana mdogo li mmeshindwa kumaliza li nafahamu wapi ambako ameenda tamnasa tu bwana turuse twende wewe usizungumze na mimi ujinga ujinga nataka kumuuza ndugu yangu eh 
Anasema kuna msichana mmoja. Yeye ni dansa. Tukimpata yeye jioni tunampata. Maskini Mungu wanakuja kumnasha huyu. Wanachomtaka na jioni lazima wawe na lile lazima wawe. Binti ipo katika nyumba yake ya mazoezi. Baada ya muanza kuhusu Johnny. Johnny anarudi home. Maskini Mungu binti ana hili ana lile. Da. Aya, unataka kujifunza kuhusu biashara? Come with me. Thank you. You've been a big help. Naona umetoa msaada mzuri sana. Sasa ina shida. Tumeshaanza kujua wapi pa kuweza kumpata mpenzi wake. Na tukimpata mpenzi wake tumempata nani? Tumempata John. Utenda na uja mangu hapo. Alafu mimi nachukiaga mapanyo wadogo. Shurikie kwanza huyo. Ni muwe tena, anasema yeye muwe. Acha tuambie hapa kumpata mpenzi wake na Johnny. Kwa hiyo tutakwenda kufanya sisi kazi. Ainaje kuwa naye? Naenda kumchukua mke wake na Johnny, alafu wewe tutampata tu lazima. Now let's finish this fucking thing. Hmm? kazi inaenda vizuri wanasema inaja kuwa na yule mwana mdogo japokuwa amesema njia nzuri ya kuweza kumpata Johnny na sasa wanaingia mtaani kwenda kumtafuta Johnny kwa tule Johnny naye anatafuta mbinu za kuweza kuhakikisha anawafikia watu wabaya tayari kashapata nafasi ya kutoka hospitalini mpenzi wake ana hili ana lile anapiga tizi na Johnny anaenda kumtafuta mpenzi wake bahati nzuri amewahi kufika kabla watu wabaya kufika alijua Wenda tari itamfata hivi punde. Hapa cha maana ni lazima fasta amsaidie mpenzi wake. Tuangalie mambo haya sasa. Ana kuna timu inakuja kufa mtu hapa wanamhitaji huyu binti kwa udi Novumba. Na usika katika hii nyumba ya mazoezi waliendelea kuwa taratibu ile binti wampate. Upande wa pili ameshaingia walifu na kile tumeweza kumuona pia. Tioni huyo hapa baada ya kuona mpenzi wake yuko sawa anatoka nje. Ha. Alitoka upande mwingine. Hakuamini kila anachokiona. Ama bwana umeingia katika upande mwingine. Huu mjengo ni mkubwa. Usikina Mungu binti ajui chochote. Ah, aliona hapana. Ah jamaa kuna watu mwingine sio wazuri huko. Sasa na viziana nao. Hawa hapa. Uhuu. Yes, patamu wabani Tari, kama Scott Adkins vile Mrithi uyu Tari, mrithi wa Scott Adkins Mdada elewe kina chondelea kusap chumba Alichukua amo Na chumba macho ni 
ni si waterproof yani ni soundproof yani uwezi ukasikia kilichokuwa nje Sasa kama na wanachama anakuja mwenyewe. Anakuja Anakuja mwenyewe. Ah, kama mrithi wa Scotia Dickens na kafanana naye kidogo. Huyu ni mchina ndugu yake Ali kam kosa ni hatari sana ni hatari kweli kweli bado michezo inaendelea wameingia mpaka ndani Sam chesa naisha kama hivi. Yes. Woohoo. Mpenzi wake vipi amezirai? Ama ni mzima? Chloe. Chloe. Chloe is nice kwa sababu ya mshtuko. Sasa mkuja kufuta nini hapo? Anasema nitakuleza baadaye. Nyanyuka tunzetu. Anakuta na maiti. Lakini alimwambia achane na hiyo maiti tusepe. Maka pigwe sindano za nguvu kwenye koromeo simu inaita mdote na mshikaji hapo kei yani wenda tayari kimesha mkuta cha mtema kuni sasa ajiandaye ye mwenye ajiandaye kuinda kupombana wuhu walichukua taksi kwanza waende home sorry samani sana Samani? Wewe 
Um, it's money and it's your own fucking business. Where Jali Mambuak, who's the ever tax Jali Mambuak? Who knows a man got to mission to be a cassi? You tell me a cosaco. Sorry, I don't know who you're gonna be so much. Someone in your name, I just to myself. And I dig my son, what is an academic? I mean, you know what you are. You're gonna kill people. Where can Zaku or Watu? No, John. Ha, Pana, see you, Johnny. Stucky out here. Chakwanza ni shushi. Stuck on the mali water. Don't. Nasema usini shiki. It is over. Mimi na yevas. Don't come looking for me. Na tena usiyo kanta futa. Ninti attack him to muwa ika mahoyo. Uh, where to? Kwa yewa pit na yendam tuang. That's right. Ah, we endesha tu. Tajuo koko mire. Ah, uh, ni kwa bekito. It usually lasts long. Ningependa sana tuwe hivi. Na kupenda sana na nahitaji tuendelee kutumika. Mimi na yeye pamoja. I charge you for the full hour anyway. Sa, lakini na kuchaji kwa lisali zima. Japokuwa tumetumia masaa mawili. Nigela lisali zima basi. Mlango na gongwa tena. Nani tena wewe? Kubuka huyu ni kijana wa Bruno. Yule kijana ambaye aliambiwa amuo yule mwana mdogo ambaye alitaja mpenzi wake eh, na mtaalamu John wapi alipo? Apigwa na John. Adeki. Ndio kamtajia mpenzi wake wapi alipo eh? Anamjua vizuri sana wewe. Mambo. Sikiliza, huyu ni jamaa wa Bruno. Ngoja kwanza nenda hapo. Utakuchukua nini? Utakuchukua nduki? Utakutuwai kama kipindi kile? Leo hizi kuniwai ukatubia mpaka pouch. Sasa hii bunduki ni ya kwangu liniibia. Kwa nataka kuniulia huyu jamaa wangu. Get up. nje, haikushu. Kama nitamua nitajua mimi. Kama sitaweza kumua nitajua mimi. Temka kwanza. Luck. Asema haya kila la heli bwana. Last longer with this guy. Eh, hey, lakini usikanae sana huyu jamaa. Na mdai. He blows. Umeshaniuliza pua mjinga. Hey Tony. Let's talk about your uncle. Sasa mimi nataka tuzungumze kuhusu mjomba wako Bruno iko wapi? Na mtafuta Bruno kwanza kanta, kanchagulia watu wabaya ameniletea kwa na mhitaji. Back in your father's time, back in my father's time. Car loads, truck loads full of money. Money for everyone. Anasema sikiliza ni kwambie kitu. Babangu amekufa kwa sababu ya fedha, mamangu amekufa kwa sababu ya fedha. Fedha ndio kila kitu. Unasema hii tuwezi kubeba. Beba mzigo tuondoke. Tatizo nini? Bag fucking heavy. Anasema bag is fucking heavy. We got to go. Kuna zako, bag zito. Hela hizi. My balls are heavy. Naregi Haya madude yako ya ninginia hapa yote ni mazito Uo nona ya fedha angu ni nzito Na kato na midude na ninginia tu ovyo ovyo Maza siyamini kuna ligizaki Siyamini umwana mdogo mbaga sabi ya jaja hapa Na kato nesema kwa mba aje Anaitua Bruno Aje mwana mdogo wake mpaka za sabi siyo mpu wake ole Ama endo kambiwa nyoshe meleso Mjombe kwa api Ubegeza ke uyu mpaka sebi ya jatukea mpaka sebi na kata na joko mba na kazi ya kwenda kupereka maali mzigo Mjinga mjinga jatukeza mpaka sasa Kuna gari kwa mbali ili na kuje Alitambua nada ni uyo kijana wake na kuje mpuwa ke na kuje Naona sana mkusubiri mda wote kuna ligiza kuna unakuje sebi na taxi Lee what the fuck is going on? Aya, Lee, nini kina chandelea? Ali kuja siyo Lee? Kuna deki, kapigo kitu. You're supposed to be dead, motherfucker. Nilijua kwa mwame za gufa kuna deki zako. Aa, inamana miliungana wena Lee. Hili miniwe mimi. Sasa Lee uko api? I don't know. Messi Jui. Fuck. Selei chetote mwege. Na fasi yako ya mwisho niambia liyo kwa hapa Nimesha kuambia wei fanya wanachikiwesa Sosu kujua liyo kwa hapa Nice night Usiku mzuri Look like shit. Lakini kama vile huko sawa. 
you look like a shark. What I asked for. I can still help you if you help me. Napenda sana kukusaidia mdogo wangu. Right. Lakini utaki mimi nikusaidie. Lakini najua kabisa bado una kazi nzito ya kuwatafuta hususan huyu ndugu yako Lee aliye kugeuka. Anasema mzee wewe uwezi kuelewa. Naomba niache. Wewe huna familia na huna washenzi katika familia yako. Lakini una hakika unaweza kufanya hiyo kazi ambayo unataka kwenda kuifanya. Hebu niambie kama una uhakika mtu wangu. Na sasa nakabiziwa kitu ili aweze kuona ni nani mhusika mkuu. The old man's been given up family members for years to protect himself. Alisema sikiliza, ulivyoambiwa kwamba unapewa hiyo nafasi ulipaswa kujilinda wewe mwenyewe. Sasa nataka nikuonyeshe ndugu yako si mtu mzuri na hao ndio watu ambao kupanga njama ya kukuua. Yours isn't. Sasa hakikisha hao wote unawapoteza. Wote ambao picha zao nimekuonyesha ili maisha yako yawe salama. Mi mwenyewe ni afande lakini naona nipo katika wakati mgumu sana. Kukusaidia. Johnny, kwa makini sana katika hili. Is it finished? Vipi kazi imesha? It's finished. Alisema ndio imesha. Hey, we ni Johnny kwani? Cops are on their way. Alisema eh hey, Askari kwanza ambaye alikuwa anakusaidia hayuko naye tena. You could have died. Like Mwe mshinzi kabisa. Ulipaswa ufe. Bado mzima mpaka sasa hivi. Kwanza wewe ndo mizungua familia hii. Wewe ndo umeleta mchafuko. Mimi tena. Unanita nini panya? Wewe ndo umemua kwanza kiongozi. Mzee alikuwa ajafa kwa kansa aliyokuwa inamsumbua. Nimekuja tambua wewe ndo umemua baba. Yule afande ambaye wewe ulikuwa unamtumia ripoti hiyo kaja kunigia mimi baada ya kukuona kwamba we ni mtu mbaya sasa huko ulipo tayari nishatuma mafande wanakuja kukushika mimi sihitaji kupambana na wewe bali nataka nikuonyeshe kwamba mimi ni mjanja zaidi yako right ninakwambiaje tuonane mimi na yeye kwanza tumalizane hatuwezi no. tukamalizana kijinganjinga kama hivi unafahamu fika kwamba tumefundishwa kulimalizana yani kumalizana mimi na ni ulingoni tuonane ulingoni nikuonyeshe jole amesema hapana mwenye nsumbua sana. Akakumbuka siku zote walikuwa wanapambana ulingoni na Lee alikuwa anampiga kwa sababu alikuwa ni mkubwa zaidi yake. Kila kijaribu na usugu wake lakini hukusaidia kitu, alipigwa kwa sababu ya utoto. Sasa tunafahamu mwenye nguvu ni nani. Sasa aliona endelee kubaki kuwa mwenye nguvu yule jamaa ama onyeshane naye kwa sababu jamaa akasema wamalizane ulingoni. Kuliko akamatwe. Ameshatoroka na nafikiri ameshakubali wapi wakutane waonyeshane umwamba. Patangu hapo. Hebu jiangalie. Always ready to fight. Ndio. How does it feel to betray your own family? Kwa nini umeweza kuigeuka familia yako? Anabesio mimi. Wewe ndio ambao umegeuka familia yangu. Na wewe ndiye ambaye ulitaka mimi uniue. Ripoti kamili hizi hapa za kifo cha mzee. Haya unabisha? Did your cop friend give you this? Huyo rafiki yako wa fande ndiye alikupa upuzi. It is bullshit. It is all bullshit. He's a lie to us. 
anasema cha kwanza huyu mzee alitutumia sana cha pili huyu afande amekupa ujinga you can't turn your back on this alafu ni kwambie kitu huwezi kuondoka hivi hivi msikaje anasema haina haja ya kupambana mimi nakuacha katika maisha yako jamaa anasema huwezi kuondoka hivi hivi unaondokaje waonyeshane umwomba na siku zote anajiamini huwa anamdunda udogo get in the fucking room anasema tuingie ulingoni tuonyeshane hatuwezi kumalizana kipumbavu pumbavu yani wamalizane ile kibingwa kwa sababu wao ni wapiganaji no we are msikaje anasema lakini kumbuka mimi si dogo tena sawa <laughs> na lia anasema leo lazima ni kutuange Sikuachi Johnny na kutuanga kama siku zote ninapokutuangaga. Patamu hapo. Huku, eh bwana, ngoja kwanza niweke mic pembeni. That's Tezea. Yaani jua ni vile vile tu John ni dogo. Lakini alimwambia ni hili ungeniacha niende ndugu yangu mimi si mtoto tena. Obisi wake li, obisi wake. Lazima apokee chakula. Bila kushuhudia vitu hivi. going to teach you how to stay. Eh, sasa leo nataka nikufundishe kile ambacho baba alichokuwa anatufundisha. Woo! I like it tough for our father. Like a tough father. Don't like a tough for our father. Woo! Tone kasema ni pigi mimi si mtoto tena. Ile kushudia vitu vya hapa kutoka idarani HC Production. Aliambiwa kubali ushindwe. Stay. <laughs> Fuck down. Alimwambia kae chini pale pale lakini jamaa anasema hapana. Sikubali kushindwa. Woohoo! Wani to kill you da tu epili. Na mchezo. Lamoto. Wi! <laughs> I don't detain only. Ah. Wanaume. Li hoi.
kama alikuwa na mtese nzizo leo kilikuwa ni kichapo chake tena kichapo cha mbwa koko atateseka sana fuck you never take what is in yours alisema ngoja sijakupiga ujue always do what is the best for the family siku zote mimi nafanya jambo jema kwa familia never under any circumstances yani hajawahi kufanya upuzi wote sasa nakupiga sababu ulinitesa sana na kunisingizia mengi leo ni adhabu yako ye. Narudisha cheni ambayo ulimchukulia baba kilazima. Na tena ulichukua kwangu kwa sababu baba alinikabidhi. Kama unaitaka haya basi chukua. Bwegia. Yaani alikuwa ni mtu mwenye huruma sana John. John alimwacha bwana. Alimwacha. Lakini huyu jamaa alitegesha sira hapa chini. Anapigwa. Aiwai ya kwake. Kamaliza. Hakutaka kufanya chochote lakini huyu jamaa akataka kufa mwenyewe. Hakutaka kumdhuru lakini kataka kufa mwenyewe. baada ya kazi nzito afande ilibidi aende akampongeze na sasa ameshakamata makundi yote hakuna cha Bruno hakuna old money ama unaweza akamuita Angelo sasa ni majukumu yake na ni kazi yake kuweza kukabiliana na hili na yeye anasema support kubwa itatoka kwangu mtafute basi mpenzi wako kwanza kane chini sawa muelewane ninachotaka muelewane msigombane jambo la kimsingi sana na la kisekondari pia we'll look the other way anasema pia tutaangalia kwa design nyingine tofauti ili kuweza kufanikisha kile ambacho tunapaswa tukusaidie kwa itupo kwa ajili yako kama nda wala usiofu Jamaa anarudi tena katika ile kampuni ambayo bibi anafanya mazoezi. Akuogopa kila macho binti alimwambia asirudi tena kule. Sasa hivi mama alikuwa anafundisha vijana hapa. Kulikuwa kuna darasa kwa ajili ya vijana. Lakini Johnny hakutaka kusubiri, aliingia mpaka ndani ya darasa. Ya bwana ponge kitu ya hapa hii inaisha hapa wanaita on the ropes kutoka ndani ndani ya HC Production tuko na Kenny ya Edin yuko vizuri sana bila kusahau Fongo Giana wameshiriki vizuri sana ndani kitu wanaita kilo order hatua ya pili HC Production ingiza vitu baba tani hapa hii kama kao kama jazz kama kawaida